Police TV Bangla Manobota Shamadhan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد شكل برشون شاك مطر الله سبحانه وتعالى درود و سلام تتشانتي نازل هوك ريو نبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الفتي تار شكل پوريوار شدوش تار شكل صحابة اكرام ابن قيامت پر جنت آغوتو شکل انگوتو اللہ تعالیٰ نیک باندہ در پوتی شمانی تو در شخص رو ترمیندو پیتی بیر جی پرانتو تھے کہ آس کے آمدر یہ پروگرام میں آمدر شنگ جوگ دیئے چھن اپنے در شکل کے آنطوریک اوہینون دون ایبا مبارک بات جانی شروع کر چھی آمدر آسکر آلو چھونا امرا دھارا بھائی کوئی ایک ٹیپور بھی آلو چھونا کرے آش چھلا آنطور ارامل شم ہو پروشنگ اللہ سبحانہ وتعالی ये अंतर दिए भालो एवं मंदो दुई धरों डर काजी करा जाए। अंतर दरा शंपादी तो भालो का सुमहे रालोचना धरा भाई को एक टिपौर में हम रालोचना करी थी। इपर जो हमरा अंतर दरा है जिसमोस्तो और ना है एवं गुना हर काज करा जाए। शेगुलो प्रशंगे रालोचना करार चिष्टा कर बुनिशाला। तो बेशर्बो प्रथम एवं निशिद्ध विषय समूह के अल्लाह तलार निशिद्ध वस्तु समूह के क्या ना करा अर्थात अल्लाह तलार अवाद्ध तार भयाबोह कुरीनाम एवं खोती ये शे विषय आगे ट्राल चुना करोगे इन्शाअल्लाह सही बुखारी हदीस आर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद करें इधर नहीं तुको मानशे इन फज़त काज कुर्ते निशेत करोगो, तो खौन तुमरा शिकास्ते के बेचे थक बे विरोधो थक बे, आर जोखौन कोनो काज कोरान निदेश करोगो, तो खौन तुमरा ज्योतो टुकु संभव शेठा कोरार चिष्टा करो। ये हदीस टुकु आमदर के सुस्पष्ट भावे एक चीशी क्या दे, शेठी हुलु ऐ, एक जोन मुस्लिम तार जीवने भालो काज बीरोतो थाकर चेष्टाटा तरचे इतने अनेक बेशी होते होल। अमरा आजकल शादरानों तो देखा जाए, इतिबाजोक कास करार जुन्नो, जो तो खाने चेष्टा अमरा कोरी था, नेतिबाजोक कास थे के बीरोतो थाकर बेपरे अमरा तो तो खानी सोचतों था कीना। अथोचे हदीसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्� ज्योतिर्गु को संभव बा ज्योतिर्गु को शाद्धे कुलाए इरकोम किशु ना बोले तिनी शादरन बाय बोले चेन जिटाई निशित कराओ इसे शिटा देखे जनो अम्रा बेचे था कि बीरो तो था कि अबू होरेरा रादियल्लाह तलान होते के बोलनी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम इशात करें इन्नल्लाह यागार व आर ईमानदार बार शादर मार शात्तो शम्मन बोधर भी तेरे पार्थक्य कास अल्लाह रत्तो शम्मन बोध क्या मोन शेषम पर के रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी एवं मुस्लिम रे हदीसे बोलना कुर्ती के बोले वगैरह तो अल्लाह अल्लाह रत्तो शम्मन होले रकम जे अय्ये अतिल मुअमिनो ईमानदार एवं एक जो मानुष तरत्तो मोड़ ज़दर कारण है तार कैसे जरूर कम किसी जिनिश खूब ख़राब लगे अल्लाह ताला कैसे खूबी ख़राब लगे जोखन अल्लाह निशिद्ध बोस्तु निशिद्ध कर्मोकांडो बंदा शंपादन करेगा उन्हें खादी सार से 
রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইন্ন আল্লাহ ফরাদা ফরাদ ফলা দুদাই উহা আল্লাহ তালা তোমাদের জন্য কিছু বিষয়কে করণীয় তথা কর্তব্য কর্ম হিসাবে ধার্য করে দিয়েছেন সেগুলোকে তোমরা নষ্ট করো না অর্থাৎ সেগুলোকে তোমরা সম্পাদন করো সেগুলোকে তোমরা কাজে পরিণত করো ওহাররামা আসিয়া ফলা তান্তাহিক উহা আর অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে আল্লাহ তালা হারাম করেছেন নিষেধ করেছেন সেই নিষিদ্ধ বস্তুগুলোকে তোমরা লঙ্ঘন করো না আর অনেক হদ এবং সীমানা ঠিক করেছেন সেই সীমানাগুলোকেও তোমরা অতিক্রম করো না আর কিছু বিষয় আছে যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তালা হালাল হারাম করণীয় কিংবা নিষিদ্ধ কিছুই বলেন নেই সেগুলো নিয়ে তোমরা ঘাটাঘাটি করো না সেগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখো হারাম বলতে চেয়েও না এহাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম আল্লাহ সুবাহ তালার আদেশ এবং নিষেধের আলোকে আমাদের জাগতিক সব কর্মকাণ্ডকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় কিছু আছে করণীয় কিছু আছে বর্জনীয় আর কিছু আছে কোরআন এবং সন্ন্যাসী সম্পর্কে কোরআন না কোরআন সম্পর্কে স্পষ্ট করে নির্দেশ বা নিষেধ নেওয়া হয় এই হাদিসের আলোকে এই যে তিনটি কর্ম দেখলাম এই তিনটি কর্মের ভিতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি আগের দুই হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম আল্লাহ তালা কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকা আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ তালা আন্ন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাকে বলেছেন এত্তাকিল মাহারিমা তাকুন আহবাদান নাস সোনানে তির মিজির হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আবু হরিদুল্লাহ তালানহকে একান্তে একেবারে খুব কাছের মানুষকে যে উপদেশ করা হয় সেই উপদেশের অংশ হিসাবে তাঁকে উপদেশ করেছেন তুমি গুনাহের কাছ থেকে বেঁচে থাকো হারাম কাছ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করো তাহলে তুমি হবে সাধারণ সমস্ত মানুষের মধ্যে সবচাইতে বড় আবেদ সবচেয়ে বড় এবাদত গুজার তাহলে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে সবচেয়ে বড় এবাদত গুজার ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি গুনা থেকে বাঁচে হারাম থেকে বাঁচে আমাদের সমাজে এবাদত গুজারের ধারণা যেটি বর্তমানে আসে সেটি হলো আমরা মনে করি মানুষ যখন বেশি বেশি নফল রোজা রাখে নফল সালাত আদায় করে নফল দান সৎকা করে বেশি বেশি মসজিদে অবস্থান করে বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করে তাকে আমরা সবচেয়ে বড় আবেদ হিসাবে জানি এবং তিনি সবচেয়ে বড় আবেদও বটে কিন্তু এর বিপরীতে একটি লোক খুব বেশি হালাল ইতিবাচক কাজ অর্থাৎ করণীয় কাজগুলো খুব বেশি করতে পারেন না শুধু ফরজ সালাত আদায় করেন নফল সালাত করতে পারেন না নফল রোজা রাখার সুযোগ পান না অথবা নফল দান তিনি করতে পারেন না কিন্তু ফরজগুলো আদায় করেন তবে হারাম কাজ থেকে বাঁচার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সিরিয়াস এই লোকটির ব্যাপারে আমাদের ধারণা খুব বেশি ভালো থাকে না অথচ আল্লাহর কাছে এই লোকটির মর্যাদা বেশি একজন মানুষ অনেক ভালো কাজ করেন পাশাপাশি হারামের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে তিনি হারাম কাজও করেন প্রচুর কোরআন তালাওয়াত করেন আবার হারাম ফিল্মও দেখেন প্রচুর দান সৎকা করেন আবার হারাম পথে উপার্জনও করেন অনেক বেশি হজমরা করেন আবার সুদ বা ঘুষের সঙ্গে জড়িত থাকেন অনেক বেশি মসজিদে পড়ে থাকেন আবার বাইরে এলে মানুষকে ধোকা প্রতারণা গালমন্দ ইত্যাদি করেন তাহলে এই লোকটার চাইতে অনেক অনেক গুণ শ্রেষ্ঠ ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি খুব বেশি নফল সৎকা দান নফল কোনো কাজ করতে পারে না ফরজ কাজগুলো করে শুধু আর হারাম থেকে বেঁচে থাকে এই হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্ব আমরা এই কয়েকটি হাদিস থেকে স্পষ্ট জানতে পারলাম আবু হুরের আর দেল্লাহ তো আনহুকেও একই উপদেশ দিচ্ছেন রসুল সাল্লাম যে হারাম থেকে বেঁচে থাকো তাহলে তুমি সবচেয়ে বড় আবেদ হতে পারো সময় সুদি আমিরুল মিনিন ওমর আবুল খত্তাব রদি আল্লাহ তালানহ বলেন আল্লাহ কোরআনে করিমে যে বলেছেন মঞ্জা আবিল হাসানাতে ফালাহু আশু আলফা আলিহা যে ব্যক্তি কোনো একটি ভালো কাজ করবে তাকে আল্লাহ তার দশ গুণ ভালো বিনিময় দিবেন যে ব্যক্তি কোনো একটি ভালো কাজ করবে আল্লাহ তালা তাকে দশ গুণ বিনিময় দিবেন ওমান জা আবি সেই আতি ফালা ইউজা ইল্লা মিসলাহা আর যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজ করবে আল্লাহ তাকে মাত্র একটি গুণ দিবেন অর্থাৎ ওই খারাপের একটি পরিণতি তাকে ভোগ করতে হবে এই আয়াত তেলাওয়াত করে অমর দিল্লাহ তোমরা বলেন তোমাদের মধ্যে কেউ যেন প্রতারিত না হয়ে যায় কেউ যেন এটা মনে না করে যে তাহলে তো আমি মন্দ কাজের যে ব্যাপারটা এটা খুব বেশি জঘন্য না কারণ মন্দ কাজ করলে একটি গুণা হবে একটি অন্যায় লিপিবদ্ধ হবে আমার আমল নামায় আর ভালো কাজ করলে অনেক সব লেখা হবে তাহলে মন্দ কাজ থেকে বাঁচার চেষ্টা চাইতে ভালো কাজ বেশি পরিমাণ করা দরকার এটা যেন তোমাদের মধ্যে কেউ না বুঝে এ আয়াতে যেন আল্লাহ তালা মন্দ কাজ করলে মাত্র একটি গুণাই লেখা হবে এ মাত্র একটি গুণাই লেখা হবে বেশি লেখা হবে না এখান থেকে কেউ যেন মন্দ কাজকে হালকা মনে না করে কারণ 
একটি হারাম কাজ যদি কেউ করে তাহলে তার ক্ষতি একটি থাকে না তার ক্ষতি বহুবিধ ক্ষতিতে রূপ নেয় একজন মানুষ যখন একটি হারাম কাজ করে তিনি সর্বপ্রথম যেটি হয় সেটি হলো আল্লাহ তালার রহমত থেকে তিনি দূরে সরে যান আল্লাহ তালাকে অসন্তুষ্ট করেন আল্লাহ তালা তার প্রতি নারাজ হয়ে যান ফলে সে রহমত থেকে দূরে সরে যান তার দ্বিতীয় ক্ষতি হলো শয়তান হারাম কাজ করার ফলে ওই লোকটির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান তৃতীয়ত যেটি সেটি হলো ওই লোকটি হারাম কাজ করার ফলে জান্নাত থেকে দূরে সরে যায় চতুর্থত যে ক্ষতিটি সেটি হলো সে ওই হারাম কাজটি করার ফলে জাহান নামের খুব নিকটবর্তী হয়ে যায় পঞ্চমত যেটি সেটি হলো ওই লোকটি হারাম কাজ করে অন্য কারোর ক্ষতি করলো না বরং সে নিজের আত্মাকে কষ্ট দিল কারণ মানুষকে আল্লাহ তালা যে আত্মা বা রোহ দিয়েছেন এই রোহ গুনাহের বা হারাম কাজের ফলে এই রোহ কষ্ট কোন কোন হারাম কাজ এমন আছে যে হারাম কাজটির ফলে আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টি তার জন্য লাহানত করতে থাকে এটা ষষ্ঠ ক্ষতি যে অনেক আল্লাহ তালা সৃষ্টি আমার জন্য কি করবে লাহানত করবে অভিসম্পাত করবে আমার জন্য গজব এর বদোয়া করবে আরেকটি ক্ষতি হলো যে আমি আমার নিজেকে ময়লা যুক্ত করছি আমার আত্মাকে ময়লা দ্বারা পরিপূর্ণ করে ফেলছি আর ময়লা দ্বারা পরিপূর্ণ করলে কি হবে হাদিসির ভিতরে আসর রসুল আকাম সাল্লাহ সাল্লামের সাথ করেছেন যদি কেউ একটি অন্যায় করে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে আরেকটি করে আরেকটি কালো দাগ পড়ে আস্তে আস্তে তার অন্তরটি কালিমা যুক্ত হয়ে যায় ফলে একটি আয়নার উপরে যেরকম স্বচ্ছ আয়নার উপরে যেরকম দাগ পড়তে 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 ওইটা যেরকম ময়লা হয়ে গেলে তাতে ভালো মন্দ চেহারার কোনো কিছুই বোঝা যায় না ঠিক একইভাবে ওই অন্তর দ্বারায় আর ভালো কিছু সে ভালো বা মন্দ নিরূপণ করতে পারে না পার্থক্য করতে পারে না হারাম কাজ বেশি করার ফলে তাহলে অষ্টম যে ক্ষতিটি এই হারাম কাজের সেটি হলো হারাম কাজের ফলে আমাদের অন্তরগুলো সম্পূর্ণ অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায় হিতাহিত জ্ঞান থাকে না ভালো এবং মন্দ আমরা নিরূপণ করার শক্তি হারিয়ে ফেলি নবম যে ক্ষতির হয় নয় নম্বর সেটি হলো এই হারাম কাজ করার ফলে আমি আল্লাহর সৃষ্টি জগতের অনেক কিছুকে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসাবে আমি স্থির করে ফেললাম আমি যখন কোনো হারাম কাজে লিপ্ত হলাম তখন আমার যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এগুলো আমার বিরুদ্ধে কেমতের ময়দানে সাক্ষী দিবে আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে বলেন আজ অর্থাৎ কেমতের দিন আমি মানুষের মুখে মহর মেরে দিব দুনিয়াতে বহু চাহাবাজি চলে চাহাবাজি করে অনেক কিছু ধামা চাপা দেওয়া যায় আল্লাহ তালার দরবারে সেটি চলবে না আল্লাহ মুখে মহর মেরে দিবেন এবং আল্লাহ বলেন অতকাল লিমুনা এই দিহিম মানুষের হাত সেদিন আমার সঙ্গে কথা বলবে কথা সাধু আর জুলুহুম মানুষের পাঁওগুলো আমার কাছে সাক্ষ্য দিবে আর তখন মানুষ বলবে মানুষের নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে লক্ষ্য করে বলবে লিমা সাহিত আলেই না তোমরা কেন অকার উলি জুলু দিহিম তারা নিজেদের চামড়াকেই বলবে কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে তারা বলবে ময়দানে এবং শুধু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নয় যে জায়গায় করছি ওই জায়গা এবং আল্লাহ সৃষ্টি জগতের অনেক কিছু আমার বিরুদ্ধে কেমতের ময়দানে সাক্ষী হিসাবে দাঁড়াবে এ পর্যায়ে একটি ছোট্ট বিরতি নেওয়ার সময় হয়েছে বিরতির পর ইনশাল্লাহ আমরা একই বিষয়ে আলোচনা কন্টিনিউ করব এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত দ্য স্টুডেন্টস অফ ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ওয়েলকাম অল অফ ইউ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত আল মালিকুল Watch Little Wonders at their best. Bishoy Shishura, Prati Budban, Chanda Shattai, Apuno Shamprochar, Shokal Agarotai, Bangladesh, Peace TV, Banglai. Didha, 
দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বিরতির পূর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্ব প্রসঙ্গে হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্ব অনেক বেশি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা হারাম কাজ বা অন্যায় কাজগুলোর ব্যাপারে নিষিদ্ধ কাজগুলোর ব্যাপারে আমরা ছোট এবং বড় অর্থাৎ কিছু যেহেতু নিষিদ্ধ কাজ দুই প্রকার কিছু আছে বড় যেগুলোকে কবায়ের বলা হয় কবায়ের জুনুব বা বড় অন্যায় বলা হয় মহাপাপ বলা হয় আবার কিছু আছে ছোট সগায়ের জুনুব এক্ষেত্রে আমাদের ভিতরে অনেক সময় দেখা যায় যে ছোট ছোট গুনাহ বা সগিরা গুনাহ বলে অনেক কিছুকে আমরা খুব ছোট বা তুচ্ছ মনে করি অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে হাদিসের ভিতরে সাদ করেছেন লা তাহকেরান নামিনার বনু তোমরা কোনো গুনাহের কাজকে ছোট মনে করো কোনো কোনো বর্ণাতে আসে মহাকরাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য তিনি খুব বেশি সাবধান করেছেন অতএব আমাদের খুব বেশি লক্ষ্য করা উচিত গুনাহ বড় কি ছোট এটি দেখার বিষয় নয় বরং গুনাহ থেকে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে আর অন্যায় কাজ বা নিষিদ্ধ কাজ ছোট আর বড় এটি বিষয় নয় বিষয় হলো নিষিদ্ধটা কার আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে যিনি যত বড় তার নিষেধাজ্ঞার গুরুত্ব তত বেশি সহি বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে আব্দুল ইবনুমা সুদ রতি আল্লাহ তালানহ বলেন যে ইন্দাল মোমেন ইয়ারা দুনু বাহু কান্নহ কাহেদুন তাহতা জাবালিন ইয়াফ ইয়াকা আলেই একজন ইমানদার যখন কোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় তখন তার কাছে মনে হয় যে তার মাথার উপর একটি পাহাড় আছে এই পাহাড় যেন তার মাথায় ভেঙে পড়বে একটি হারাম কাজ করলে একটি অন্যায় কাজ করলে তার কাছে এতটা সেটা জঘন্য মনে হয় এবং সে নিজের প্রতি নিজে এতটা ভৎসনা করতে থাকে এতটা সে অনুশোচনা করতে থাকে পক্ষান্তরে ওয়াইনাল ফাজের ইয়ারা ধনুবাহু কেদুবা বিন মাররা আলা আনফি একজন গুনাহকার ব্যক্তি যখন গুনাহের কাজ করে তখন নাকের সামনে দিয়ে মাসি গেলে বিষয়টিকে যেরকম হালকা মনে করা হয় তার কাছে বিষয়টা এরকম হালকা লাগে অতএব সম্মানিত দর্শকবৃন্দ হারাম কাজ তথা আল্লাহ তালা নিষিদ্ধ বস্তুর ব্যাপারে সিরিয়াস দৃষ্টিভঙ্গি রাখা এটা ইমানদার হালাম আর হারাম কাজ তথা আল্লাহ তালা নিষিদ্ধ বস্তুর ব্যাপারে আমাদের আচরণ যদি হয় খুব স্বাভাবিক খুব নর্মাল তাহলে সেটি হবে একজন ফাজির একজন আল্লাহর অবাধ্য একজন আল্লাহর নাফরমানের আলামত এবং তার মার্কা অতএব আসুন আল্লাহর করণীয় কাজ তথা নির্দেশিত বিষয়ের ব্যাপারে আমরা যতটা গুরুত্ব দিয়ে থাকি আল্লাহ তালার নিষিদ্ধ বস্তুর ব্যাপারে তার চাইতে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করি আমাদের অন্তর দিয়ে ভালো অনেক কাজ করা যেতে পারে সে বিষয়ে আমরা অবশ্যই গুরুত্ব আরোপ করব তার চাইতে বেশি গুরুত্ব দেব অন্তর দিয়ে মন্দ কোনো কাজ যেন আমাদের দ্বারা হয়ে না যায় অন্তর দ্বারা কী কী মন্দ কাজ হতে পারে আসুন সে আলোচনায় সরাসরি চলে যাই অন্তর দ্বারা যে সমস্ত গুনাহের কাজ আমরা করতে পারি আল্লাহ তালার অবাধ্য হতে পারি আল্লাহ তালার অবাধ্য হওয়ার বিষয়গুলোর মধ্যে থেকে একটি হলো অহংকার অন্তর দিয়ে মানুষ আল্লাহ তালার অবাধ্য হওয়ার যে সকল বিষয় আছে তন্মধ্যে অন্তর দ্বারা কৃত সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো অহংকার এই অহংকার বা অহমিকা এটা এমন একটি রোগ যেই রোগের ক্ষতিকর দিক অনেক যেগুলো আমরা ধারাবাহিক আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা কোরআনে করিমের ভিতরে বলেন ইন্নাল্লাহ লাইহিবুকুল্লা মুখতারিং ফাহুর যারা অহমিকা করে যাদের ভিতরে দাম্ভিকতা আছে যারা নিজেকে বড় মনে করে এই লোকগুলোকে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন না অন্য হাত আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ তো সাহের খাদ্যকালীন নাস জমিনে খুব আপটের সাথে চলো না অহংকারী হিসেবে এবং মানুষের সামনে চেহারাকে একেবারে বিবর্ণ করো না আত্ম অহংকারের বসে আব্দুল ইবনা মাসুদ রতি আল্লাহ তালা বলেন প্রবেশ করবে না আমাদের ভিতরে কেউ এমন আছেন 
যে ভালো পোশাক পছন্দ করেন ভালো সাজগোজ পছন্দ করেন ভালো জুতা পছন্দ করেন তো এরকম নিজে ভালো সাজগোজ করলে ভালো জামা কাপড় পোশাক আশাক করলে এটাও কি অহংকারের মধ্যে এটাও কি নিজের বড়ত্ব জাহিরের মধ্যে পড়বে কি না সহি মুসলিম আলী হাদিসে আসছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ জমিল ইহাবুল জামাল আল্লাহ তালা সুন্দর তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন অতএব এটা কোনোভাবেই অহংকারে পড়বে না এটাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু হাদিস থেকে আমি যেটি বুঝতে পারলাম সেটি হলো যে ব্যক্তির অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অনুপরিমাণ অহংকার থাকবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না তার জন্য জান্নাত হারাম আল্লাহ সুবাহ সুরা জাফিয়ার ভিতরে সাত করেন ওয়ালাহুল কিবরিয়া অফিস মামাতিবল আরব ওয়াহুল আজিজুল হাকিম আসমান এবং জমিনের সমস্ত বড়ত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ কেউ যদি অহংকার করে কেউ যদি বড়ত্ব জাহির করে কেউ যদি দাম্বিকতা দেখায় তো প্রকারান্তরে সে কিন্তু আল্লাহ তালার এই গুণ নিয়ে টানাটানি করলো আবু হরের আরবি আল্লাহ তালান থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাথ করেছেন যে আল্লাহ তালা হাদিসি কুদসির ভিতরে বলেন আল কিবরিয়া ও হৃদয় অহংকার করা বা নিজের বড়ত্ব জাহির করা এটা আমার চাদর বলে আজামাত ইজারি মাহত্ব এবং বিশালত্ব এটি আমার ভূষণ ফামান না জানি যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে এটা নিয়ে টানাটানি করবে অর্থাৎ যে ব্যক্তি বড়ত্ব জাহির করবে যে ব্যক্তি অহংকার করবে সে ব্যক্তি এর কোনো একটা নিয়ে যে ব্যক্তি টানাটানি করবে আল্লাহ তালা বলেন অকাজফ তো হোফের নার যে আল্লাহ তালা হাদিসে কুচিতে বলছেন আমার এই বড়ত্ব আমার এই অহংকার আমার এই দুটি গুণ পোশাকের মতো এগুলো নিয়ে যে ব্যক্তি টানাটানি করবে সে ব্যক্তিকে আমি জাহান নামে নিক্ষেপ করব আল্লাহ তালা আমাদের হেফাজত করেন সম্মানিত দর্শকবৃন্দ অহংকার একজন মানুষের ভিতরে থাকলে তার কোন কোন ক্ষতির সম্মুখীন তিনি পতিত হবেন সেগুলোর আলোচনা আমরা চলে যাচ্ছি অহংকার যদি কারোর ভিতরে থাকে এক নম্বর হলো অহংকার মানুষকে কুফুরি পর্যন্ত নিয়ে যায় অহংকারের ফলে মানুষ কাফের পর্যন্ত হয়ে যায় এ প্রসঙ্গে আমরা কোরআন করিমের সে আয়াত স্মরণ করতে পারি সুরে বাকালার যেখানে আল্লাহ সুবাহ তালা ইবলিস কাফের হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন ইবলিস জিনদের মধ্য থেকে অত্যন্ত নেক একজন আল্লাহ তালার বান্দা ছিলেন ভালো জিন ছিলেন ফেরেস তাদের সঙ্গে বাদত করতে 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 তার মর্ত অনেক বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু তিনি মূলত জিন ছিলেন তিনি আল্লাহর হুকুম পালনকারী বান্দা ছিলেন কিন্তু এই ইবলিস যখনই আল্লাহর হুকুমকে লঙ্ঘন করলো লঙ্ঘন করে সে আল্লাহর অভিশপ্ত হয়ে গেল এবং কাফের হয়ে গেল এই যে কাফের হয়ে গেছে ইবলিস কেন কাফের হয়েছে আল্লাহ তালা এ সম্পর্কে বলেন আবা ওয়াস্তাক বারা ওকা নামিন আল কাফিরি যখন আদম আল ইসলামকে সেজদা করতে বলা হলো ইবলিস তখন অস্বীকার করল এবং অহমিকা দেখালো দাম্বিকতা প্রদর্শন করলো যখন সে দাম্বিকতা প্রদর্শন করেছে তখন সে কাহিন আল কাফিরিন কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে তাহলে আয়ের থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে মানুষ যখন অহংকার করে বা কেউ যখন অহংকার করে অহংকার করার ফলে সে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার অহংকার তাকে কুফুরি পর্যন্ত নিয়ে যায় অর্থাৎ কাফের পর্যন্ত বানিয়ে দেয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম এ প্রসঙ্গে অনেক অনেক সতর্ক আমাদেরকে করেছে কোরআনে করিম আল্লাহ তালা এ সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন আল্লাহ তালা বলেন লা ইলাহা ইল্লাহ ইস্তাক বিরোন ইন্নহম কানো আল্লাহ তালা অহংকার প্রসঙ্গে ইবলিসের এই বিষয়টি আমাদেরকে উল্লেখ করে সাবধান করছেন যে ইবলিস কিন্তু অহংকার করার ফলে কি হয়েছে কান আমিন আল কাফিরিন সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে অতএব কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পিছনে আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার পিছনে আল্লাহর রহমত থেকে বিরিতে আরিত হওয়ার পিছনে সর্বপ্রধান যে কারণটা ছিল ইবলিসের ভিতরে সেটি হলো তার ভিতরে অহংকার ছিল অহংকার ফলে দ্বিতীয় যে ক্ষতিটি হতে পারে সেটি হলো জান্নাত থেকে মারুম হয়ে যাওয়া ইতিপূর্বে আমরা একটি হাদিস শুনতে পেলাম যাদের রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লায়দ হলুল জান্নাত মান কান আফি কলবিহি মিসকাল মিন কিবর যে ব্যক্তির অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে অন্য হাদিসে আসছে রসুল আকরম সাল্লাহ সাল্লামের সাথ করেছেন যে ব্যক্তির আল্লাহ তালা ভূষণ তথা অহংকার এগুলো নিয়ে টানাটানি করবে তাকে আল্লাহ তালা জাহান নামে নিক্ষেপ করবে অর্থাৎ সে জাহান নামে যাবে অহংকারের আরেকটি বড় ক্ষতিকর দিক হলো অহংকার করার ফলে মানুষ কেয়ামতের ময়দানে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে দূরে সরে যায় কারণ হাদিসে আসছে রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আল্লাহর বান্দাদের ভিতরে যাদের ভিতরে নেক আখলাক বা ভালো চরিত্র থাকবে যারা উত্তম আখলাকের অধিকারী হবে রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তারা কেয়ামতের ময়দানে তার কাছে থাকবে আর এর বিপরীতে তিনি বলেছেন যাদের ভিতরে অহংকার থাকবে তার রসুল আকরম সাল্লাহ সাল্লাম থেকে কেমতের ময়দানে দূরে থাকবে তার কাছে থাকবে না 
আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে জান্নাত এবং জাহান্নাম এরা একবার বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল বিবাদে লিপ্ত হলে এটি হতে কিয়ামতের ময়দানে হবে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি আগে জানিয়ে দিয়েছেন সহিহ মুসলিমের বর্ণনা 2847 নম্বর হাদিসে আসছে যে জান্নাত এবং জাহান্নাম উভয় বিতর্কে লিপ্ত হলো এই উভয় যে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে এই বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার একটা পর্যায়ে জাহান্নাম বলতে লাগলো যে আমার কাছে ওই সমস্ত লোকেরা আছে যারা অহংকারী কিন্তু জান্নাত তার বিপরীতে বলতে লাগলো যে আমার কাছে ওই সমস্ত লোকেরা আছে যারা বিনয়ী এই উভয় বিতর্কে জান্নাত জাহান্নামের উপরে প্রাবল্য বিস্তার করলো এবং সে বিজয়ী হলো অর্থাৎ বিনয়ী বান্দাদেরকে নিয়ে জান্নাত সন্তুষ্ট আর জাহান্নাম অহংকার করে অহংকারীদেরকে নিয়ে অতএব আসন অহংকারের এই ব্যাধি থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে অহংকার থেকে মুক্ত করুন আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে গুনাহের কাছ থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করুন অন্তর দ্বারা হারাম কাজ করা থেকে আল্লাহ হেফাজত করুন আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত বিশুদ্ধ হয় ডায়ালাইসিস করলে রক্ত বিশুদ্ধ হয় তাপ দিলে সোনা বিশুদ্ধ হয় আমাদের কষ্টার্জিত টাকা কিভাবে বিশুদ্ধ হবে আল্লাহ সুবহানাহু পবিত্র কোরআনে অনেকবার এই কথা বলেছেন আকিমুস সালাত ওয়া আতুজ যাকাত অর্থাৎ তোমরা নামাজ আদায় করো এবং যাকাত দাও যাকাত দিয়ে সম্পদকে বিশুদ্ধ করুন বর্তমানের এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হলো সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাগত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফট বিআইসি কোড আইবিও বি জি বি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এল ও ওয়াই ডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু টেলিফোনের টাকা ট্রান্সফারের জন্য কল করুন ডাবল ফোর টু জিরো এইট টু ফোর টু ফোর থ্রি টু ওয়ান টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি আপনার দায়িত্ব পালন করে পুরস্কার নিশ্চিত করুন জাকাত দিয়ে এই দায়িত্ব পূরণ করুন পিস টিভি ইসলাম থেকে দূর অবৈধ সম্পদের মোহ বিপথে গমন গমন অপসংস্কৃতির চর্চা আরো অনেক সমস্যা হতাশাগ্রস্ত যুব সমাজ কেন আমাদের যুবকের জন্য জরুরি ইসলামের আলো আধুনিক সভ্যতা ও আমাদের যুব সমাজ প্রতি সোমবার ও মঙ্গলবার রাত সাড়ে এগারোটায় আপনার সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে বিশ টিভি বাংলায়